Bem-vindos a mais um episódio da saga e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou o Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para compartilhar com vocês loucuras de carros, histórias de hoje, o Supra, tudo que dá, que ainda não é tudo que dá. Nós vamos testar esse carro de dinamão, vocês vão ver quantos HP ele vai dar com um motor totalmente original, só com fuel tech, que era uma, uma base que a gente queria ter, a gente queria acertar o câmbio, o motor com fuel tech, queria fazer tudo. Vocês vão ver aí um carro no dinamômetro fortíssimo, o carro mais rápido do mundo, 4 cilindros, carro Brunet, que uma surpresa aí, alguns já viram aí, mas eu vou deixar para quem não, quem não descobriu ainda a novidade, quem acelerou esse carro no dinamômetro, vocês vão ver agora no episódio, e várias outras novidades aí, ó, estão vendo aqui já, Roda nova, bloco billet, vai ter bastante coisa do Supra também, vai ter bastante informação. Vamos se divertir, espero que vocês curtam esse episódio. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo, todos que estão comentando, engajando e compartilhando esses vídeos. Por favor, sempre deixem os comentários também. Eu gosto muito de ler o feedback de vocês, saber o que vocês estão curtindo, o que vocês querem ver, os próximos projetos. Tem muita gente curiosa aí, tem vários projetos que, eu, que vão aparecer de novo aí na, nas próximas semanas. E, mas hoje é o Supra, tudo que dá, antes de ser tudo que dá. Vamos ver como é que ele tá. Bota na TV, chimarrão, churrasquinhos for de noite aí, ou de meio dia. Espero que vocês curtam. Não sei se vocês viram esses dias, eu botei um da Ferrari. Olha a sujeira que fica aqui, ó, por causa do pólen, ó, na, no carro. E cara, é por tudo assim, ó. É o carro inteiro. Não só o carro inteiro, mas é por, por dentro do carro, assim, ó. Ah, tem muito pólen aqui na, na Georgia, ó. Olha só aqui em cima, ó. Tipo, limpando o dedo ali, ó. Fica pólen por todo o carro, assim, só que é o seguinte, é dois, três meses que o carro fica totalmente sujo. E aí o... e não adianta, não adianta nem ficar tentando lavar nem nada, porque entra por tudo, ó. Aí hoje a gente tá fazendo a geral aqui, ó, Leandro, se lembra aí? De novo. É, esse, esse tempo ele fez a primeira lavagem no, no meu Tesla, né? Sim. E agora hoje ele veio fazer aqui uma, uma geral no, nos carros inteiros, então tá pegando toda a frota aqui, a Ferrari já tá, já tá prontinha, ó. Olha o... O brilho, vou te falar que eu, que eu acho que ela nunca foi lavada com tanto capricho assim, ó. Os carpetinhos, tudo limpinho, ó. É, cara, é, tava, tava feio a Ferrari mesmo, tava... Eu tava inteira amarela, até o... Tava o teto, né, tudo. tava amarela. Aí, o Leandro é brasileiro, né, mora já nos Estados Unidos uns seis anos, né? Cinco anos. Cinco anos. E aqui o Opala, ó. O Opala tá pronto, não? Tá. Primeira lava... Eu vou te falar que é a primeira lavagem do Opala nos Estados Unidos, viu? Sério? Aham, uhum. a gente não tinha... não tinha lavado ele direito, assim, porque ele chegou, foi pré venda começou o pólen, aí o cara não, não fica lavando. Conseguiu limpar bem por dentro aqui? Sim, Ah, sim, pequeno. Ah, boa. Não, e aqui a jogada é... É que tem que vir com uma escovinha dentro do carro mesmo, tem, né? Tem, é um pincelzinho pra tirar tudo. Se não, porque aí, cara, o pó é tão... É tão... Ele gruda. É tão gruda. E assim, a gente... Eu não tava acostumado no Brasil, não tem isso aí. Não sei não. se em algum lugar do Brasil chega a ter isso aí. Não. Mas eu nunca tinha visto. E aqui o cara não... Primeiro tu te assusta, assim. Depois tu entende. Não, é só... Sim. É época do pólen, assim. Meio que fica dois meses esperando passar. Agora dá pra limpar os carros bem. Agora baixou bastante. Olha aqui, ó. Tá legal. Ó, oh, o pessoal me xinga, não liguei ainda o contagiro novo e o, e o velocímetro aqui ainda na, na, na ODG. Ficou bem legal, achei. Se lembra quando o Paulo chegou nos Estados Unidos? Quanto que ele... Quanto que ele... Tava ruim de pegar, ele sujava os bicos, né? O tanque, tudo, né? E a gente foi lá e fez aquela, aquele tratamento dentro do tanque pra, pra limpar o Paulo, né? Pra limpar o tanque, né? Botou tipo uma resina assim dentro, cara. Desde então, faz uns 3, 2, 3 meses, bate chave e pega, nunca mais sujou os bicos, nunca fez, teve problema nenhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Realmente foi algo que resolveu isso aí, sabe? E bora, olha. É bonito esse carro, né? Tá sujo, meu. Te vira aí, ó. Essa aqui é um óleo? Não sei. É do carro de cima. Pode ser, ó. Aham. Uhum. Putz. Pingou do carro de cima mesmo. 
Cara, esse cara aqui faz um tempo que não hum. toma uma água. Show. Daqui a pouco a gente vê ele pronto. <risos> Show. Enquanto a gente não pega no Supra aqui, ó. Deixa eu mostrar, um, vou mostrar uns updates do, do carro do Arcondo, ó. Que vocês viram na, nas semanas atrás. Agora tem escapamento aqui, ó. Agora tem manta e tem... Botou uma bra... coisinha aqui. É, pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Igual o Racing o negócio. Ou menos feio. <risos> Eu os dois. Você tem que decidir então, isso. Calma que a gente tem que conversar sobre uma coisa aqui, ó. Mas uh, isso aí a gente <risos> vai... <risos> mas olha aqui, ó. Chapinha, o filtro bonitinho. Manta em tudo, ó. As chapinhas com as fitas, que nem a da Ferrari. É, da cor, é. Ah, tá caprichado. Aqui, ó, bobina, ó. Botou bobina individual. Fiz isso ontem, por isso que tava com fio assim, ainda não botei a tá, isolamento. Tá bom, tá desculpado. É. Tá um e... pouco devagar, né? E as linhas aqui. Aí, olha o que é que tá limpinho agora aqui, ó. O palão. Cara, ficou bem legal os isolamentos. Ah, aqui a sonda, tudo. Não, Cara... isolei tudo que dá, né, pra tentar. Fazer é, certinho, não né? Não teve tanta temperatura aqui, por uhum. isso é a coisa... Tá, então, que... agora... Ah, tu botou amortecedor no capô ou já tinha? Não, já tinha, já é tinha. original. E aí eu cheguei ontem na firma, furo no capô aqui, isso aqui é de maré ou de, <risos> ou é de cadete? De cadete, né? Cadete de assim. E o mais barato ainda, olha só. Sim, não, com certeza eu acho que paguei 10 dólares por isso. Você <risos> tu foi na loja no Tuning lá em Porto Alegre, eles falavam que o cara ia na, lá na, na Zenha. <risos> Cortei o capô do Lexus pra botar isso, né? Então... Que situação, hein? Mas tá. de qualquer jeito, como ajuda na temperatura interna do capô é incrível. Então... O que que tu mediu? É, medir a temperatura com, com aquela pistola laser, né? Uhum. Medir a diferença de temperatura desse distribuidor com o outro. Uhum. E esse aqui vai chocar quase 10 graus a temperatura. Tá bom, Ele... tá, tá então, desculpado. Então, eu tenho, uma, eu tenho um teste científico atrás de tudo tá isso. Tá bom. Não, pior que esquenta mesmo a turbo aqui em cima, as coisas tudo. É, e o Peru tudo que? Ele tá na hum? Agora mesmo com 0,6 só ainda. Uhum. E tá dando muito bem, então ah, é. o dia todo tem 10 metros pra acelerar, já tô acelerando. Então e o Luiz agora... tá perdido ainda lá, nem, nem acabou o carro dele ainda. Tá, ah, mas <risos> quero tentar deixar pronto pra passar no Dino. <risos> vamos pegar no, 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 no Supra daqui a pouco e vamos, vamos passar ele no Dinamonte, porque esse é o, é o dia, dia hoje aqui. Aí antes de começar o, o túnel no Supra aqui, a gente sempre almoçar e com a cada Ud, inclusive aqui ó, andando de, de Supra, primeira vez, o que, que tu achou, Kaká? Andando de Supra? Pô, oh, super não, de Lexus. Você é o primo rico do Lexus, é o primo pobre. É o primo do rico do Lexus. É o primo rico do Supra. É, primo, primo, primo rico do Supra. Mas é legal, né? Bem legal. Ah, mostra o câmbio pro pessoal aí, cara. Primeira vez que eu tô andando num carro com câmbio automático, assim, controlado pelo FT. E é. É um indicador de câmbio aqui. E acelera um pouquinho e ele baixa, troca de marcha. Cara, e a pegadinha tá boa agora, hein, Arcon? Ah, agora vamos, vamos fazer assim, vamos ver no Supra e vamos brincar com o Supra vocês vão ver como é que tá o controle do câmbio, vamos ver quantos HP vai dar o Supra. Ah, nunca tinha visto um, no meu carro, pelo menos assim, essa visão de espuma. <risos> que legal. Cara, nunca tomaram um banho tão caprichado na vida, viu? Eu tava pagando 5 dólares pro meu filho, mas eu acho que... <risos> Acho que não, não vale, viu? <risos> que legal, meu. Vamos pro dinamômetro? Você tem que fazer umas apostas aí, né? Quantos HP você acha que vai andar no dinamômetro? Eu acho que eu acho que vai dar um... Deveria chegar uns 300 na roda. É, eu ia pra 287. Eu vou dizer 330, então. Eu sou mais otimista dos três aqui, então. Sim, <risos> é. Ah, não, show. Vamos começar a organizar as coisas, pegar ó, o laptop e vamos. Agora é o seguinte, ó. Tenho aqui do meu lado nada menos que a cada Wood. Pronto pra tunear é. o Seizão. Seizão! <risos> e o Eduardo Arcono aqui, né? Que vocês já estão vendo aí bastante, bastante, coisa, bastante coisa que ele está envolvido sempre nas, nas missões, né? Brincando sempre, é. é. Mas hoje a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um misto de acertar ele com o motor totalmente original na FuelTech. E não só o motor, mas o câmbio, que é uma parte bem interessante, com explicar as funções novas que tem, por exemplo, que muita gente não conhece, por exemplo, o próprio Kaká que não conhecia a questão do câmbio automático, do controle do câmbio automático, uh, e vamos tentar ver quanto é que tira de potência nesse carro, vamos ver, vamos ver. a gente já fez as apostas, aí eu apostei 330 de roda, tu apostou... 287. 287. 287. Eu 300. 300, tá bom. Então vamos ver quem, quantos HP dão, 
qual, qual que potência que dá. A gente andou com esse carro na rua já e ele tinha, ele tava com problema na turbina, que eu já mostrei nos vídeos passados aí, que tinha como o eixo da segunda turbina tava inexistente, assim, tava comido totalmente, assim. E a gente desmontou, achou uma, comprou uma turbina usada ali, por 200 dólares o conjunto inteiro, tiramos só o miolo de uma, botamos aqui e arrumamos. Deu pra ver que ele dava, que agora tá dando mais pressão. Tá dando mais. Mas agora a gente vai botar ele de dinamômetro pra, pra sentir mesmo. Exatamente. E, então seu carro tá na gasolina, né? Gasolina 93 de posto aqui. Uh, tá com os bicos originais, turbinas originais, todas as válvulas originais, o motor realmente todo original, o câmbio original, controlando o câmbio. E vamos ver como é que ele se comporta. Acho que agora é o seguinte, ó, quando que tá, ó, quando é, é, aqui na FuelTech vai ser ele é o líder de, de, de parte de suporte e, e, e na verdade ele é a parte de FT Education, né? Treinamento Exatamente. FT Education USA. Mas ele tem muito conhecimento na parte de acerto, né? Já foi muitos anos tuner no Paraguai. Muitos. Instalador. Uns 15 anos já com o Então, tem um pouco de experiência é. com isso. E, e agora, na verdade, sim. Dá uma, uma, uma explicada geral, assim, então, da função do, do câmbio automático. Tá, na verdade, é, é simples e complicado ao mesmo tempo, né? Porque tem que entender o princípio dele. Tem que informar todas as condições em que o câmbio vai trabalhar. Como, por exemplo, qual é a velocidade máxima que ele atinge em cada cada câmbio, por exemplo, tem que ter uma ideia disso. E informação em geral, não precisa saber isso. Se você não sabe, é testar e procurar essa informação, né? Não, não tem de outra. Mas, em geral, quase todos os câmbios eu acho que hoje em dia tem para conseguir essa informação. E tudo isso tem que inserir no programa para ter uma ideia básica do que, que, do que fazer. Mais do que nada para a segurança. Sim, mas assim, aí ele tá complicando um pouco, porque na verdade parece que o cara faz tudo do zero, né? Acaba que os câmbios são muito parecidos, né? Sim. Então, então na verdade, qualquer câmbio quatro marchas, por exemplo, ele vai ter uma, um comportamento muito similar. Ele, em geral, ele tem dois solenoides de marcha, né? E ele tem os solenoides que controla a pressão de linha e a pressão de, de lock-up, normalmente. E às vezes tem a pressão de acumulador, né? Exatamente. Então, então na verdade, o câmbio de quatro marchas, por exemplo, como você falou, é muito simples para fazer a troca de marcha. São uhum. só dois solenoides. Sim, então... O resto é para suavizar ele, para fazer o mais, uhum. mais cômodo. Mas, na verdade, o controle do câmbio mesmo é, é só dois solenoides. Dois fios, vamos dizer. Até, até não, agora eu lembrei, nós temos um câmbio fora aqui o do Supra. Ah, vamos sim, vamos mostrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o câmbio, esse é o câmbio do Supra, é o câmbio novo já, com os upgrades, com tudo, ó. Uh, aqui ele tem, por exemplo, isso aqui é o que, Arcondo? Esse é só indicador da posição da alavanca. Ah, então, tá. Aqui tem o eixo que ele seleciona qual que é a saída, e esses dois pinos grossos, por exemplo, é o que faz o jumper para ligar para o motor de partida. E esse aqui é onde é que é o solenoides mesmo? Exatamente, e aqui tem os dos solenoides. E aí, na verdade, ele tem dois solenoides para marcha. Né? Então, se tu botar, por exemplo, assim, um acionado ele fica numa marcha, tu acionar o outro ele troca de marcha, se tu desacionar o primeiro ele troca de marcha e desacionar os dois ele troca de marcha. Exatamente. E aí tem essa tabela na, na FuelTech que tu programa para fazer isso. E aí tem um solenoide que controla quanto de pressão de câmbio ele tem, né? E aí, com, consequentemente, ele engata mais, do, mais forte as marchas, ou, ou no caso o conversor, né? Sim. E, ou mais suave, né? Exatamente, é... que por exemplo, no meu carro, o câmbio tem ainda o cabo, que é tudo mecânico ainda. E nesse, ca... nesse caso aqui também tem sensor de velocidade de entrada, o uh -huh. input shaft e... e sensor de saída, uh -huh. o output shaft. O output shaft, então ele tem o primo. Velocidade do piloto e velocidade do cardan. É. Exatamente. Ah, então tá. tem a velocidade disso. Calcula o slip perfeito. Você perfeito. tem a leitura perfeita disso. E aqui a gente tem um câmbio, esse aqui é um 4L80, né? Sim. Esse é da Picap do Luiz. Também é a mesma coisa, onde é que é o conector dele aí? É aqui, Sim. né? E também é a mesma coisa, input shaft e cardan. Uh -huh. Sem, quase todos tem, isso é um e, a, e as posições aqui? Esse, esse não tem, eu é acho aqui. que sensor de posição. É, não, não tem sensor de posição como a Toyota, esse câmbio tem, faz por pressão. Envia sinal quando o solenoide está acionado, uh -huh. ele envia um sinal que acionou o solenoide. Esse aqui é um outro igual, né? E esse aqui é de Corvette, né? Esse é automático ou manual? É 4L60 automático. Ah, o 4L. 4L. É, é 4L60, só que é pra... pra é traseira direta, cena, né? né? Sim, esse aqui é, o... um... é, esse é um câmbio de Corvette, então ele já é acoplado no diferencial aqui, ó. Já sai o diferencial atrás direto, ó. Mesma coisa, alavanca aqui, solenoides e liga... Nossa, podia montar uma pesão com isso aqui, hein? <risos> Põe o motor ali na frente... É. Os eixos a saindo aqui, ó. É verdade, olha. Ó, ó. O motor fica um pouco mais pra frente, né? Vocês viram então como é que são os câmbios, né? Agora no, no software, é bem simples assim. Tem 
Mostra aí, Arconto. Então, eu inseri toda a informação que mais ou menos falei. O que falamos do solenoide, por exemplo, qual é um solenoide que você vai utilizar. É, depois, na, na troca de marcha, que solenoide vai acionar para fazer um X troca de marcha. E a tabela de troca de marcha, propriamente, por velocidade. Que essa é que o cara vai, vai acertar mais para dirigibilidade, porque a configuração já vem, assim, do tipo, aquele tipo de câmbio já vem com uma configuração. A gente, o pré-definido já é, é muito bom. A gente já tem, inclusive, os mapas prontos para vários câmbios no, no site, ou se não, o pessoal do suporte já manda. E aí, esse, essa tabela aqui vai mudar um pouco para cada carro. Se o carro pega um pouco mais de baixo, pega mais de alta, se o cara gira mais, gira menos. Então, aqui, ó, só para explicar. Aqui de primeira para segunda, ó, com zero, com, por exemplo, se o cara está pisando só 20%, ele já vai trocar a segunda com 26 mi, uh, km Quilômetro. por hora aqui, né? Então com 26 km por hora ele troca a segunda. Aí se eu continuar com 20%, ele vai trocar em 45 segunda para terceira. E já em terceira para quarta, 60 km por hora ele já está em quarta. Só que se eu tiver de pé no fundo, ele vai só trocar lá em 72 km por hora, 127, 206, por exemplo. E, e aqui, ó, aqui é a primeira para segunda e depois segunda para primeira. Então por exemplo, se, eu, se uh, aqui eu estou com 20%, ele trocou para 26, 26 milhas, 26 km por hora, ele trocou para a segunda. Se baixar de 11, ele passa para a primeira, que é na verdade para não cair da, um valor menor que a, que a lenta, por exemplo, de RPM. Né? Então, na verdade, com essa tabela, você consegue trocar para cima as marchas e para baixo. E ali que você consegue fazer uma coisa, que, por exemplo, que eu fiz no meu carro. Fazer que, ela, que a resposta no acelerador, quando você coloca o pé no acelerador, ele já desce um câmbio mais rápido. Uhum. Você consegue fazer uma troca de marcha bem esportiva ou bem suave, dependendo do que você quiser. E aí aqui tem uma coisa que é, uma, que é a jogada, ó, que é para suavizar as trocas de marcha. Olha o que chegou aqui, ó. caramba. Pneuzinho, hein? No Supra. <risos> Quero ver se vai entrar na roda. <risos> Esse tamanho de é. pneu aí, o Supra vai... Vamos um, 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 um. ver se a gente tem os HP pra isso. <risos> é. Daqui a pouco eu mostro. Bom, e, a... e aí então pressão de mar... Aqui, ó. Se o cara tá com, por exemplo, 40... 20% de, pedal... de TPS em primeira marcha, ele vai tá com... estar tá aliviando 38% da pressão de linha. Ou seja, ele vai estar tá baixando a pressão de linha, pulsando 38%. Quando eu começo a pisar no fundo, ele começa a não aliviar nada, ou seja, alivia 0% a pressão de linha e aí o carro, na verdade, fica com máxima pressão de óleo no câmbio, com conversor, com tudo, digamos, o máximo aplicável. Então, na prática, tu acaba reduzindo aqui, só reduz a pressão de, de linha com bem pouco TPS aqui assim, ou quando tá marcha no neutro, né? E mesmo na ré também, tu, tu alivia bastante assim pra ré ficar suave aqui, né? É isso, né? Sim, exatamente. E é isso também é uma das coisas que você conseguir fazer também, que seja suave ou agressivo de novo, dependendo da aplicação ou dependendo do, da Sim. configuração que você gosta. Depois tem compensação de pressão por temperatura, quando a temperatura do câmbio tá, tiver com baixa temperatura, normalmente tem que aliviar um pouco para o câmbio ser mais suave às vezes. E também compensação de pressão na, na troca de marcha, no momento que trocou a, a marcha de uma para outra, para suavizar ela. Suavizar ela, né? É. Ah. A, a outra é fixa, e essa é só no momento que passou para essa marcha. Sim, então quando entrou em primeira, por é, ele... É, por Libera esse... isso por X tempo. X tempo está configurado também aqui em cima. Está aqui em cima, o tempo 25. mínimo para compensação. 0,25 segundos vai compensar essa quantidade de pressão quando trocar para essa marcha. Ou seja, se eu colocar zero em tudo aqui, vai ficar uma troca seca, totalmente é exatamente. seca. Exatamente. Mas aí isso em combinação com... Combinação com outro também, com né? Com Dependendo do TPS que você tá nessa tabela. Se tu ah, zerar aqui tá. também, fica mais seca ainda. fundo, tá. sim, perfeito. Uh -huh. Não vai... A outra zerada não vai fazer. Uh -huh. Então quando você utiliza só essa, vai ser só com aqui com, pelo TPS mesmo. Bom, e essas são mais ou menos as funções assim do, 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 do câmbio ali. E onde é que ela vai mexer. Vamos ag... Ah, e aqui tem mais uma particularidade, né? Nesse carro aqui é o turbo sequencial, né? Sim. Então assim, é um turbo sequencial aqui na verdade, ó. Tem o turbo de trás, que é o que estava estragado, e o turbo da frente. E aí tem três válvulas ou quatro válvulas? É... Quatro total, porque são dois iguais gay, uh -huh. um para cada turbina e uma válvula de escape para habilitar o escape da segunda e uma válvula da pressão uh -huh. para habilitar a pressão da segunda. Sim, e é isso que a gente vai tentar fazer. Então, ele, o que, que ele faz? Ele, ele joga todo o fluxo de escape para o turbo da frente e é como se fosse um turbo pequeno só para o motor, para pegar rápido. Quando começa a ter RPM, ele, come, ele já a, faz o turbo de trás pegar também, então ele divide o escape para os dois, então 
é, como se tivesse um turbo maior, no caso dois turbos em paralelo, e aí o turbo de trás começa a ajudar o ar também, aí tem uma válvula que deixa os dois ajudarem, porque enquanto só esse está ajudando, aquele lá não pode, digamos, vazar o ar pela boca dele, né? Então, é mais ou menos um, um acionamento sequencial dos turbos, ele é single turbo no início, um turbo bem pequeno e vira biturbo em paralelo em alto RPM. Então é basicamente essa composição aí que, que eles fizeram na, nessa época mesmo. Isso aí até meio porque não tinha muito uns turbos eficientes naquela época, né? Também. Então os caras acabavam não, não, não tendo... Eu acho que não tinha ainda ball bearing, geometria variável, não tinha nada, era simples. Vamos começar a rodar então o carro no, no dinamômetro. Eu tinha contratado o piloto aqui de teste, que era o Kaká da Ud, mas ele não apareceu. Então vamos, vamos nós fazer aqui, ó. É, vamos configurar ele primeiro? Sim. Primeira coisa aqui então, ó, marcador de combustível não tá funcionando, não sei quanto combustível tem, mas eu acho que tem. Quanta gira funciona. O painel aqui tá terrível, viu pessoal? Eu vou, vou ter que comprar esse aqui tudo novo, ó. A gente tentou fazer essa flocagem aqui que não, não deu muito certo. Vou ter que comprar esse aplique, esse aplique inteiro, ó. E essa parte de cima aqui, ó. Se alguém me ajudar aí, um link de achar isso aqui, eu não tô conseguindo achar aonde comprar esses apliques aqui, essas três peças praticamente para o Supra, mas tem que ser o mão direita, né? Que é o que é o japonês, ó. Se alguém souber alguma coisa disso aí me, me avisa, sabe? E aqui na FT, ó, a gente tem ligado, ó, RPM do câmbio, input shaft, o map, modo dia, modo noite, deixa eu ver qual fica melhor. E aqui tá o indicador de marcha, por exemplo. Então eles estão fazendo lá, eles estão configurando o dinamômetro ali pra gente poder rodar aqui. Coisa tá legal, ó. Cara, esse pê. Tem uma coisa agora. 7,5. A gente tá botando a relação de marcha ali do dinamômetro. Tá invertida mesmo, eu tô no, no, no motorista aqui <risos> e o Arcondo tá na, no, no, no pilote aqui no contrário, no, no carona. A gente vai começar a rodar o carro e eu vou tentar segurar ele numa numas condições assim de. Vou segurar ele numas condições de. de carga, por Sim. exemplo assim. Vamos olhar aqui no mapa, nesse lugar do mapa, tu tá vendo as correções? Tá zerado, né? tá zerado. Então a gente vai ver quanto é que ele tá corrigindo, ó. tá com 95 de sonda. Vamos subir, eu vou deixar a mesma rotação, subir a, a pressão, ó. Tá normal? Menos 3, por cento, menos 2. 8 PSI. 3, 4, tá voltando ali um pouquinho, com o tipo 6%. Vou colocar ali um pouquinho. Sim, então ele tava colocando um pouquinho ali, nada, nada fora, né? Não, nada fora, 5, 6%, nada Vou subir um pouquinho mais o RPM então. Vou só a segunda agora. Dá um down. Vou dar um down shift. Primeira. Zero toque. 9,8% ali em essa salva. Segundo, ó. Só a segunda turbina. Não, ele trocou pra, prim pra primeira marcha. Ah, Deixa eu tá. subir o RPM. O cheiro é esse de queimado. Vamos olhar. Sempre tem um cheirinho de queimado. <risos> é, foi mexido toda a turbina também, então. Sim, tem óleo. Escapamento, talvez. É aqui dentro o cheiro até. Mas acho que é. Esquentar, né? Mas cheiro de pintura, é, é uma coisa assim. Já tá no lockup agora. Mas ele não tá ficando. 
ficando na marcha. Não, não tava ficando. Ah, aqui é o M, ó. Quando a primeira. É. Acha que. Olha como que tá a configuração das. Das válvulas, né? Eu acho que ele não tá válvulas. abrindo a válvula certa. É, ele tá dando só a primeira válvula. 2800 dá o express pool da primeira e abrir a válvula da dimensão a 3200 RPM. Vou baixar um pouquinho ele para ligar acima de 0.3 já. Eu Pô, abrindo e voltando? Tá. Espera aí, a 2.200. Ela está começando a abrir a, segunda, a primeira. Ó, agora a gente deu uma, pass... uma encostadinha no... no dinamômetro aqui, subimos um pouquinho a RPM. E agora a gente tá botando, vendo onde é que precisa de mais combustível, ele chegou a dar 10 PSI, que é 07 bar. Eu nem vi os HP que marcou ali. Ah, não, deu 1.695. Não, tô brincando. <risos> Até vamos fazer o seguinte, ó. Eu, eu quando eu ficar cá, nós vamos ficar brincando aqui, tentando acertar a pegada das turbinas. Depois eu explico melhor. Mas nesse intervalo eu vou botar um, exatamente essa, essa curva do dinamômetro aí, foi do dia anterior aqui que eu gravei. E vamos inserir ela no meio do episódio, agora vocês vão assistir isso aí e daqui a pouco vocês voltam aqui pro pro Supra onde na mão. Deixa eu interromper esse episódio aqui porque eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Uh, quem acompanha a arrancada mundial e quem acompanha os carros quatro cilindros mais rápido do mundo, com certeza conhece esse carro aqui, ó, que tá aqui no dinamômetro. Ó. Deixa eu até fazer o seguinte, ó. Eu tenho um quadro na minha parede. Eu vou mostrar para vocês que eu me orgulho muito, que é esse quadro aqui, ó, o quatro cilindros mais rápido do mundo, ó. Nada menos do que Carl Brunet. O recorde mundial único nos 5 segundos, 5,95 a 230 milhas por hora. E esse carro aqui é um, é um canadense, né? Chama Nicolas Brunet o, e o Carl Brunet, são dois irmãos. E eles fazem esse, esse carro no Canadá. Esse carro tem mais de 15 anos, 300 puxadas. E hoje eles estão aqui nos Estados Unidos, aqui na Frontec USA, para justamente passar o carro no dinamômetro. Fazia um ano e pouco que eles estavam... É, tendo problemas assim de motor e algumas coisas assim de vazar pressão pro cárter e confusão, anel, pistão e um monte de coisa de mecânica assim que estavam literalmente perdidos e a gente vem se comunicando bastante tempo assim, tentando ajudar a distância e eu sempre falava pra ele, cara, traz o carro pro dinamão, traz o carro aqui pra gente... Oi? Não. Bota uns 3% no 2 ali, o Luiz tá falando. É. No ano. Cilindro 2. Ah, tá, tá. Ó, vocês estão vendo ao vivo aqui, ó. O Luiz. Tô... O Luiz tá gravando o um episódio aqui, ó. O Luiz tá, tá com. O de Luiz passou o dia inteiro no, no Dinamo, no, no telefone com a gente. Ele não pôde estar aqui hoje, tá em casa aí cuidando da família que tá doente. E teve que ficar online aqui com a gente. Tá, Luiz? Tchau, daqui a pouco eu te falo aí como é que foi. <risos> Valeu. E o, o Luiz passou, passou o dia inteiro conectado com a gente aqui. Eu, na verdade, esse vídeo aqui eu já tô meio que no final das passadas. E a gente tá o dia inteiro passando carro no Dinamo. E aqui esse cara... How's your Portuguese? Doing well? My Portuguese is <laughs> French is a little bit better. French is better, yeah, right? French is better. <laughs> esse cara aqui é o Nicolas Brunet, né? Let me show your shirt. A camiseta dele aqui, ó. Quatro é suficiente. Four is enough. <laughs> E ele tem, e tá aqui, veio com carro, veio com tudo, esse carro, ele tem uma... Eu fui no Canadá em 2000 e... When I was, when I was in Canada, well, when in Canada, 2018 or... 19. 19, right, yeah. Eu fui no Canadá em 2019 e a gente instalou a FT lá, com um chicote assim meio, meio pronto. Inclusive ainda tá meia minha instalação ali. Uhum. Depois a gente, esse carro ele correu, virou os, os recordes, 5 uhum. segundos, virou uhum. tudo. Uhum. Esse carro é um, é um Pontiac, né? Que ele, na verdade é uma bolha, né? É um, é um antigo pro estoque, muito até antigo assim. E, esse, e, e é um Ecotec, para quem no Brasil conhece, é o mesmo motor, por exemplo, que o Mano tem no, no Cobalt, no XTM. É, e aqui ele tem umas particularidades a mais, ó. Além da. 
além do intercooler, as coisas grandes, ele tem uma turbina, uma GAT, GTX 55, uma G55. É 55 ou 57? 55. 55. Limited uh, to uh, 88, uh, Ecotec. 88. Ah, oh, yeah, you're right. Just the Ecotec. Just the Ecotec. <laughs> Eles limitaram o Ecotec em 88, justamente. E aqui, ó, e nós temos um, um piloto, especialmente do Brasil, para quem conhece, cara aqui, alguém já ouviu falar, não? Quem não conhece, Cacá da Wood, né? Esse cara aqui, sócio, amigo, padrinho, é, muitos anos aí, né? Inclusive, uh -huh. fez aniversário essa semana que a gente tava comemorando. Veio, veio o Anderson pra... pagou o churrasco, gente, é. pra mim. Ah, é verdade. É, paguei, viu? <risos> Ó, outra comprovação aí, ó. Mas, ah, vocês viram no episódio da NHRA? Ele tava, a gente já, já bateu o um papo lá, mas aí ele veio passar a semana aqui e justamente veio o Brunet pra acelerar, né? Ele veio aqui pra, um, pra, pra gente estudar junto com o problema e ó, todo mundo junto, a experiência que o Kaká tem de motor e tudo. Foi fantástico, assim, de trocar ideia. É, sim. E legal que às vezes vê com competidores assim, não tem essa concorrência, assim, do tipo de, de querer se prejudicar, né? Não, e uma coisa legal que eu posso falar pra todo mundo do Brasil aí, tipo assim, gente, a gente conhece bastante, viu? Muito é, túnel brasileiro, é, 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 muito bom é, é, relacionando é, 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 motor, aceito de ponto, aceito de combustível. Nesse momento que eu tô gravando essa, esse, esse trecho aqui, ele ainda não fez os HP. Não, ele ainda, o recorde mundial é do. Uh, na verdade, esse é o recorde, o Peterson Fuser fez 2029 aqui no nosso Dinamarca. Uhum. 2029,9 HP. Hum. E aí o Jet, que é o Jet Racing, que é o outro, né, na Austrália, ah, é. fez 2030. E lá. Aí, lá. Uhum. Então agora a gente está em busca aqui de bater o recorde Isso. de novo de 4 cilindros. Uhum. E, e aí agora é a passada para ver quanto ele vai, vai virar, porque ele não está ainda na potência que ele virou os, tá. os 519 no caso. Só que o carro dele é muito bom de chão, de acerto, muito o carro bom. corre muito, muito tempo. Né? Então, tem um câmbio 7 marchas também, né? que dá uma baita, uma ajuda. Uhum. É impressionante. Então agora vamos fazer o seguinte, agora vamos, eu vou mostrar para vocês as passadas que deram até agora. O Kaká acelerando ali já, que começou a sair, no, e outra sai no t step parado aqui, tira o pé da embreagem. Isso, né? igual na pista, igual, igual na pista. pista. E aí foi só uma primeira, segunda, primeira, segunda, terceira. Uhum. E agora Agora a gente vai dar uma passada de. Primeiro, olhem as passadas aí que foi primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, que vocês vão ver o que berra esse motor aí. Você é, é violento, agora vamos, vamos pro recorde. Como é que é? Segura meu chimarrão aí que vamos pro recorde. Hold my chimarrão aí, ó. Aí, ó, minha camiseta especial do Canadá aqui em homenagem a eles hoje. Pra puxar a final aqui, ó, o Luiz vai assistir a distância lá, ó. Caramba, viram aí o, o susto que deu, mas na verdade foi o seguinte, foi, foi uma bobagemzinha, estourou o burst panel, mas porque acabamos eles esquecendo de colocar combustível e deu uma, uma passadinha pobre assim, no, no caiu a pressão de combustível e, e aí deu um, pó, um, um explode de pobre o burst panel, que é essa peça aqui ó, que é, na verdade que ele já trocou inclusive aqui ó. Esse aqui ó, é o Borsch Pena que salvou a admissão de não dinamitar tudo, então uma, um espetozinho de pobre acabou dando aquilo ali. O carro era para ter dado o, 
muito próximo ao recorde de potência, é difícil dizer se abateu ou não, deu 1.800 e poucos HP de roda, passando com 75 PSI, ele andar agora com 80 e poucos, só que como é, é muito mais, tipo assim, não tá muito pelo recorde aqui, foi, ele vai voltar pro Canadá, vai, vai abrir o motor, vai revisar tudo, porque isso pode ter alguns efeitos assim, de estragar, e não sabe exatamente se isso aí pode ter danificado alguma coisa no motor, mas foi muito legal, experiência aqui enorme, Quero, fiquei feliz pra caramba porque esses caras, a gente que gosta de, de, de importe de quatro cilindros, né, fica muito feliz. So. Thank you for, Thank you for everything, me. man. I'm Let so, me come. I'm very happy. No, we're so happy to get everything figured. E vamos ver se funciona. All good? All good. <risos> Show. Sobreviveu aí, mas é, o certo é desmontar para dar uma olhada. Gostei de fazer esse, esse break aqui, espero que tenham gostado. Vamos voltar pro, pro episódio normal aí. Olha ali, ó, 307 HP deu. Isso! <risos> 307, já tudo errado ainda. Eu falei por 7. Eu, eu nem tirei. Então, ganhei. O que que ganhei? É, é. Parabéns. Parabéns, Parabéns, pelo menos. Mas não, não acabou ainda, calma. Ah, não acabou ainda. Ah, não. É, tá... Não acabou ainda. Lembra que sou eu que tô mexendo aqui. Ah, não. <risos> Olha ali, ó. Deu 307 HP na roda, ó. Mas acabou a bomba de combustível, vamos ver, baixo, vamos baixar esse log aí. Vamos baixar Mas que bombinha fraquinha isso aqui. É. É fraquinha mesmo, original? Cara, não. Dá pra, deveria manter isso, mas... Será que o filtro? A gente nem olhou o filtro, né? Será que, é. que tem a bomba de 30 anos ainda? É. Ali dentro? <risos> Pode ser, né? Até poderia ser. Agora a situação é a seguinte, a gente tá... A princípio tá caindo pressão de combustível, mas a gente não tem sensor de pressão de combustível. Ah, a eu princípio... Vou... Você tá precisando de um sensor? É. Eu posso te emprestar um, mas... A princípio a gente tá... Tem... Tá porque tá pedindo muita correção de sonda. Mesmo assim, deu os 307 HP na roda. E é mais... Não, é mais perto de 300 do que 330. Não, ganhei, já Mas tá eu podia pronto, ter girado pronto. um pouquinho a mais também. Estragar. Vamos ver. Só Quanto foi de ver. sonda, vamos ver. É, a sonda tava ali. Até... Quanto tá? 7 e pouco? 7 e 9, Não, né? tá louco. Dá ah, pra ir. Não, põe. É 93? É. Põe um 8 4 aí, Sim. a gente vai conseguir passar. Talvez é. vai sobrar um monte de combustível. Vamos botar. É, o injetor dela tá 110%, né? Sim. Oi? Liga com res... Tá habilitado a correção aqui ou não? Mas ó, o alvo tá é. pra quanto? O alvo tá pra 77. Ah, tá. Por isso? É, é. Sim, é muito. Sim, é que na verdade tava seguro, né? A gente não sabia o que que era. Então vamos botar o alvo, em vez de 77 sonda, botar uns 80 e... 82, assim, não vai correr risco nenhum. Na gasolina, né? É, é, é a 93 é pior que uma pódio? Eu acho que é pior. É? Acho que a, nova, a pódio é pra ser um 97, assim. Tá com boa temperatura do ar aí, tá quanto? Não sei se tem sensor. Não tem sensor? Tava ah, perguntando muita coisa. Né? Não, é. mas é o seguinte, eu fui, olha o vídeo aí depois, eu fui lá e botei a mão no intercooler. Ah. Tá geladinho o intercooler. Tá gelado? Tá. Depois do vídeo? Não, depois da passada? Acelerando, eu, ah, é? eu fui lá e coloquei a mão no intercooler. Ah, boa. Ele tá trabalha bem então. É, se for pensar, bem. A entrada é... tava pelando, eu queimei a mão na entrada ah, é? É, e a saída tava em é. temperatura ambiente. Esses dias eu até tava falando com algum, não lembro quem é que foi que me chamou no Brasil, o cara fazendo, tava fazendo um carro pros Estados Unidos e ele fez o carro a gasolina sem intercooler e tava eu tava perguntando, ah, o carro empurra junto, assim, mas tá com pouco ponto, tá com tudo. <risos> Só que não, gasolina então. é o seguinte, no Brasil a gente não é acostumado a fazer turbo com gasolina, né? Gasolina não pode, não, não pode ter ar quente, não pode ter ar quente, dá Sim. pré-ignição muito forte. Então, gasolina, carro a gasolina, turbo, tem que ter intercooler, o ar gelado é mais importante do que tudo, não adianta mais tirar ponto. Mais é do que o ponto. É, mais do que o combustível, ele não, ele não estraga de pobre, ele estraga de, 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 detonação, de detonação. De detonação, né? É. Quanto tá de ponto aí, é isso isso que tá olhando, 13 graus. 13? É, o que, que tu acha? 11, eu acho que daria pra botar dois, mais 2 graus ainda. Tá com 10 PCI. 
Mas é. com gás 93 também. É, não colocaria não, cara. Vamos, vou, vou, vamos tirar a gasolina primeiro. Tá. Isso, vamos, isso. Vou, ou seja, o tarde do, do, da sonda e vamos fechar. Passou com 82. Já tá. vai vir 320, ah, mas vai, vai vir um monte tá. ali já. Vamos, vamos, vamos lá então. Vamos dar a partida do Atlântico Neto. Tá, também tem isso. Passar a alavanca. Tá, na verdade refinando o mapa que assim é um mapa 3D né de combustível então pegando exatamente deixando ele coerente deixando ali onde é que o torque para ver bem certinho que o pico de torque do motor ali é por 5500 e bem aqui ó tá vendo aqui ó aí aí, aí. Isso. Aí, vamos levar. Aqui tem uma monta aí. Ele deu 298. Aqui o RPM. Ele deu ali no pico de torque. Depois ele enriqueceu lá pra cima, né? Não, mas tá com som de 83, na verdade. Não é o caso, né? Não é o caso. Não sei se. Cara, peraí, vou olhar se foi a troca da turbina que ele falou tarde ou como que deu. Dá pra ver. Como é que a gente pode ver a troca da turbina aí? Ah, aquela Aqui ela trocou aqui, ó. Essa caída de troca não tem como. O que, que, que tu acha que é? Né, é? Sim, porque tem que ser um pouco mais alto. Né? Então tem que esperar encher mais a pressão da segunda para entrar ela. Uh -huh. Agora tá abrindo a segunda, tá vazando um pouco a pressão. Quando ah, entra a segunda, que dá a pressão sim, de novo. Sim. Então como é que vamos fazer isso? Então, vamos fazer um pouquinho, né? Só na rotação é dela, vamos levar um pouquinho mais para cima. Nesse caso tá na saída por MAP. A entrada da pressão da admissão de segunda tá em 3500. Quanto que ele já deu a pressão? Tá 4 mil. A multa está 3,500, mais ou menos no meio, mais ou menos por aqui. 3,200, tá escrito. 3... Por isso. De 3,200 para 3,500, mais ou menos? Não, ele já é 3,8, mais ou menos. Ah, 3, 3,8. 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 9. 3, 8. E os pré pulo da primeira, essa é o da admissão. O do escape. Vamos dar em 3 mil, 3 mil, 3 ou 100, o que mais? Essa é a válvula do escape, que vai passar a segunda turbina a fazer os pull e quando chega a 3 ou 800, abre a admissão da segunda. Hum. Ah, quando a, ah, quando a segunda já tem rotação pressa. Tá. É essa a ideia. Tá. É a ideia, né? Hum. <risos> ah, vai, tirar, vai limpar aquele buraco, ó. dá pra ver o buraco direitinho no gráfico. Sim. Ó. Coisa dá pra fazer, tá bom, é. tá bom de segunda assim também, acho, né? É, pode dar um pouquinho mais de tempo se quiser. Demorar mais, né? É. é. Agora o que a gente fez foi tentar melhorar um pouco a, a, a transição entre a turbina pequena, a primeira turbina e a segunda turbina, não digo a transição, entrar a segunda turbina na hora certa Sim. e comunicar. Só para ter uma ideia, ele tava com 2.500, já tava com 8 PCI, uhum. com, com 05 bar, né? E quando entrou a segunda que deu uma pequena queda e depois subiu de novo. Então Sim. é essa pequena queda que eu vou tentar tirar. na roda, ó. Só que realmente aqui no aqui no aqui é 7 mil, então ele vai se perdendo aqui no 6 e pouco, 5 e pouco ele dá o dá os HP, depois ele perde. E ele caiu a pressão no meio de novo, eu vi ali na tela. Sim, caiu aqui, ó. Olha lá, aqui são as duas, tum, tum. mas caiu menos, né? Tinha caído para 
Tá Será que tá falhando cinco, vela, alguma coisa assim? E agora caiu pra cinco de novo, caiu igual. É, isso aqui, ó, esse gordão aqui, aquele buraco do gráfico no começo. É. é, do começo, mas aqui em cima tá a sonda, a pressão. Tá tudo Será que ele tá apagando cara. vela lá, que ele fica uma hora... Eu pensei isso, mesmo que eu falei pra ele, é, como se fosse é, um pequeno misfire. Tem um, dois... É, de repente tem bico sujo, segundo. né? Esses bicos também são cafajeste, né? É, pode ser, não sei que... Quantos anos de Dutch Cycle? É, 90 e... É, 94, 96, tá ali. E quanto 94, que... Né? Ah, já tá 94% de Sim. bico. É. Não dá pra nem botar mais pressão. Dá pra botar um pontinho. <risos> tá, até dá Olha pra só, botar mas um sabe, ponto, pelo, tá pelo formato do mapa, tá a, a, não tá coerente com a... Aqui, assim, ó, tá vendo? É. A bomba deve estar tá caindo a pressão. Tá em alta. Com é. certeza, porque não tem, não tem muita coerência ter esse pico elevado desse jeito aí, né? Ali, tá ali, muito... ali mesmo, tá é. faltando bomba, por isso que tá vindo só do injetor. E aqui, ó, aqui que é onde é coerente, tá gordo ainda. Tá caindo a pressão da primeira primeira para entrar a segunda, então talvez a gente está acionando elas invertido vamos tentar agora inverter elas. Essa queda que tá aqui tá deixando mesmo assim aqui é que, ainda, É que ó. porque tá passando ar, né? Aqui. Perdeu o é, ar, então perdeu por isso que vai ficar no... É. Agora será que aqui não, não. Aqui ainda tá gordo aqui assim, ó. Ah, tem uma outra coisa, aquele filtro de ar ali, cafajeste. Não, nem tem filtro de ar. Tem, é, tem, tem uma, uma tela tabajara ali, ó. Ali, vamos tirar ela. Esse é o teste do Zé Staud, tá? O Zé, uma vez, eu tava no dinamômetro com... Ah, essa não tá recebida. Essa é a dúvida agora, ó. Então a gente não mexeu nada de alta. Vamos, vamos tirar ela aí. Vamos. É uma telinha, ó. Se tu pegar ela e tirar os arame e botar lado a lado, ele ocupa um bom pedaço, entendeu? Só que realmente as turbinas são muito pequenas. A gente tá falando de 300 cavalos aqui, né? Isso aqui, ó. Ordinário. Ordinário, né? Isso aqui veio junto com o carro. Isso aqui é a tela daqueles, daqueles canos de esgoto que o cara bota para os bichos não entrar de volta. Tá ligado? Não duvida que seja. E tá tudo em dia, o intercooler aqui. Já a gente não tem sensor de temperatura do ar, mas a gente tem a mão aqui, ó. Gelado aqui. Nesse lado e esse lado aqui. Tá gelado, né? É. Tá, agora nós invertemos a saída e tiramos o filtro de ar, ó. Vamos ver quanto mais que dá. Cinquenta HP na roda agora. É. <risos> Tava certo logo, né? Olha o cara do... <risos> What do you think, Jim? You want my honest truth? <risos> yes. Meet me on 535. <risos> que situação aí, tomando uma intimada do Jim. Jim is... <risos> What a situation, né? Hey Jim, don't take photos of that, please. <laughs> now, oh, is, now is when you need now, to take right, pictures. I'm just gonna use it just so that. So we, we can do that. We can do dynamo. In the lead. <laughs> no, that, that's a bad, bad situation here. It was 150 on the I think that's what the car has. He's happy with the Corvette. That's what he's Agora a gente foi então desinverter as válvulas e mexer um pouco nos RPM e sem o filtro agora, vamos ver se é o filtro dos HP. A gente já poderia concluir que o filtro atrapalhou tudo agora, né? E já voltar o filtro. <risos> Aqueles... Não tem nada a ver com isso com a outra, mas se confunde nos testes. <risos> Aí. Nada como ser o dono do dinamômetro, né? Não, você tem que dar graça a quem tá tuneando. Uh, 336, ó. Chutamos bem, na verdade. 
Mas tu viu o filtrinho, deu 30 cavalos. Deu 3 pezinhas a mais pelo filtro. Deu 3 pezinhas a mais. Por ah, isso que não foi, você não mandou dar mais pressão. Não, não mandou dar mais pressão. Subiu 3, 4 pezinhas. Filtro bom, hein? Viu? O 30, 30 cavalos mais barato que eu já vi na minha vida. <risos> Tirar um filtro. Cara. Tu vê, ó. Que situação, hein? Agora vamos analisar o logger aqui da situação, né? Na verdade é assim, a gente tem... Tá acostumado, às vezes tem uns carros com um milhão de sensor, né? Com, com sensor de tudo, com bomba da NASA, com tudo aqui, a gente tá na verdade num uma uma sem cachorro é, escuro. Apesar de ter uma, uma FT ali, não tem, a gente não tem sensor de pressão de combustível. A bomba claramente tá querendo pressão, porque ficou com 96 de sonda nessa puxada. Não tem sensor de temperatura do ar, né? Tem, não tem do ar aqui, ó. 118, tá original. É, eu sabia que tinha. Original, né? Injeção original. É, mas não muda. Não, né? mas não tá marcando. Não, não 118 ser. Fahrenheit. Bota não. a mão lá, é o que tá. Não, parece que é o que tá, mas não vai ficar totalmente reto. Você pode ter Ah, talvez é lento, né? É. Então, ou seja, não temos. Ficou pobre, deu 4 PSI a mais, né? Sim, de pelo pressão. super filtro. E aí, faltou quem? Faltou e não tem como dar a pressão mais na turbina pequena antes? Tem um PWM dela? Não. Ela já é a pressão dela. É, é ela começou até a cair já aqui, né? Ó. Ele tem só um solenoide que controla as duas ao mesmo tempo. Com dois duas ao mesmo tempo. Então a pressão máxima das duas, que é o mesmo, né? Mas aí a gente pode fazer por RPM e dar mais. Mais pressão de baixa, sim. Poderia, mas não tem bomba. Não, mas de baixa, aqui. Ali, só aqui, ó. Entendeu? Faz por RPM. Bota mais PWM. 8 PCI, será? Mas será que o Tavreno já com 8 PCI a USI da primeira? Deve estar, tá, né? É que não deveria, por isso que a segunda também tá dando. Hum. Senão iria passar todo o escapamento pela primeira, se já tivesse aberto. Ou seja, tem alguma coisa que tá regulando a pressão ali. Mas Sim. eu acho que tá regulando aqui em cima, não aqui. Ah, mas você acha que isso aqui é o limite da primeira pequena? Não, eu acho que não, tá muito estável assim pra ficar. Mas é que o RPM tá parado ali, né? É, o RPM tá parado também. É. Ah, tá. É, tanto que ele começa a girar aqui, ó. Porque se você ó. olhar, começa a cair a pressão da primeira, porque é. já tá, o motor já tá consumindo ah, toda ela. Sim. Talvez deveria segurar mais a baixa a rotação e ali ela vai dar mais pressão. E se fizer o contrário, trazer isso aqui. É, ó, pra antes tá assim, ó. Pra 2.600 assim. Se você olhar, nós estamos levando isso cada vez mais para frente. Então aqui estava começando o buraco a 2.900 e agora o buraco está começando a 3.800. Mil, giro mais hum. para cima e então, só está indo para cima. É, só está indo para cima. É... E aqui, olha só, 11 PSI com filtro. E 15 PSI, 15 ou seja, PSI, de 0,7, 075 bar para 1 um, um quilo. Um quilo. Deu mais de 1 um quilo até. É. Tava atrapalhando, com é. certeza. Não, quer dizer, nós vamos andar na rua com ele assim? Tá chovendo agora, né? Vai ficar bonito. Ó, filtro 30 cavalos. Entendeu? Eu vou te falar, ia dar mais. É. Mas é o seguinte, olha. É, não... O regulamento não dizia que não podia mexer no carro. Ah, né? tá, é. tá, tá. Então, então é o seguinte, eu ganhei, eu apostei 330, ele apostou 300, ele 287. E deu 300 com o filtro, eu tive que tirar o filtro para é. dar 300. Então, então, beleza, ganhei, independente disso. Então. Vocês ganharam porque eu tava tomando, Jim, por isso. O Jim é so happy. Jim never been so happy. He has a car more powerful than mine. <risos> Winning! O Jim é que tem aquele Corvette preto, que eu sempre falo mal, que eu faço brincadeira. Que... Traga o motor e tal, e agora ele tá feliz da vida e tem um carro com mais potência que o Supra. Coitadinho do Supra, 330 KP na roda. Mas igual é bom, né? É. é. A gente não viu o, o Lexus ainda, mas. Ainda. Né? É, mas é não. Com aquela turbina ali vai ser brincadeira. Mas agora é o seguinte, então não tem o que fazer, porque agora a gente tem que trocar a bomba, tem que. Tem que trocar. Tem que ter mais injetor. Teria que botar a sensor de pressão de combustível. Eu tenho uma ideia pra te dar. O que é você fazer tudo isso? Você só não põe o coletor de descarte ali, uma turbina pequenininha, muda a precisação e a bomba. Não troca o motor, o câmbio, nada ainda. Será? Ah, vai vir uns 450 cavalos ali. Você entendeu? Só põe o coletor de escape, a turbina. A cara do Felipe, vamos ver. Fala. Ó, oh, coletor é. de escape, a turbina e as bombas no tanque. Mais nada. Cara, assim, ó, até dá pra se considerar isso. Porque nós recebemos o bloco Village, mas nós não recebemos o resto tudo ainda, né? Pronto, vamos abrir o bloco. Vamos abrir o bloco lá. Nem eu vi, ó. Eu deixei pra abrir na frente da câmera aqui, ó. Mas é o seguinte, ó. Até 
se demorar muito as peças, porque falta as camisas e falta a bomba de óleo e falta o pistão do Clock Billet. Um trabalho para os outros, né? É. <risos> e olha aqui o que, que chegou aqui, ó. A caixa mais esperada aqui, ó. Ah, é, tem a cerimônia. Olha aqui, ó. Cerimônia de abertura. <risos> abre essa. Peraí, abre, abre a admissão aqui primeiro. Bem embalado. Ó, oh, Rafa, estamos abrindo aqui, ó. Tempo real, ó. É o que faltava da admissão, na verdade. Cara, olha só. O negócio é. Bilete, né? Como é que é o bilete? Esse cara aqui, o apelido dele é bilete agora. Cara, que coisa linda, hein? Que animal. Meu pai do céu, hein? Cara, que legal, hein? Elegante, né? Que coisa linda. Expert do JZ, ó. Eu nem sei se dá HP isso aqui, mas que é bonito, é. Tem uns que perguntam pra mim, tá, mas tu precisa de um bloco billetes? Não precisa, mas quanta coisa o cara faz na vida que não precisava, né? Era, era, um, era um exagero, né? Então, se a gente pode ter um bloco billet, pra que o cara não vai ter, né? <risos> E casa o negócio ou não? Não, claro não casa? Tá ah, tem uma marreta aí? <risos> casa. Até um groovezinho, ó. Tá? Isso aqui é o seguinte, vamos montar depois ali, a gente mostra a montada pra vocês entenderem. Tá, mas vamos ver o bloco. Pé de cabra. Ó. É o zorrinho, né? Não pode perder aquilo ali. <risos> calma, calma. Não, não, não tinha emoção. Você é lindo mesmo, não olha? É? é? Sim, é de alumínio, né? É só alumínio, né? Olha aqui. Cara, que acabamentinho legal aqui, é escovadinho, é. né? Uhum. Ah, esses detalhes aqui é legal, hein? O defletor. É, na verdade, aqui, então, aqui é um nível pra... Retorno de óleo da turbina. Retorno, ah, retorno de óleo da turbina, né? Aqui, quatro estágios de bomba de óleo, né? Bah. E esse aí é feito para dar na travessa do, do carro. Colocar na mesa? Bota no é, chão mesmo. Ou aqui Pô. mesmo, coloca aqui talvez. Ah, é. Ah. Que legal, hein? Cara, é uma... É uma obra de arte. Eu vi, ele, eu vi ele quando ele era um tarugo de alumínio desse tamanho, assim, gigante. Agora é o seguinte, o, o Guilherme lá, o, o engenheiro responsável por esse bloco, tá fazendo um manual de como é que, como é que montar, de como é que ligar. Olha só essas peças aqui, umas, uns insertos, né? É, por causa da água, né? Sim. Ah, tá, porque tem as galerias, os é, furos, tem furação galeria, de galeria. Tem que fazer a galeria igual a lateral aqui, assim, ó. É só é mais fundo e vai uma tampa aqui em cima, a água entra por aqui, uhum. vem atravessando aqui, provavelmente aqui vai ter uns furos de assim, ó, que liga daqui até aqui, e uhum. a mesma coisa aqui, aqui até a saída. E aqui do outro lado? Aqui também deve ter uma... é. Aqui ia fuder. Vira, vamos ver ali os mancal embaixo ali. Peraí. Consegue sozinho, não? Uhum. Não tá tão forte. Sim, consegui ele. Ali, ó, mancalzão de aço Olha os parafusos, eu sei que tá faltando Tem as coisas aqui Cara, legal, hein? E agora? Só montar Só montar Só montar, né, Felipe? Só montar, barbada <risos> Barbada, né? <risos> é, agora vamos fazer o seguinte Bota o cárter ali, vamos ver aqui Já que vamos trocar a turbina, vamos colocar cá Vamos trocar já, bloco, né? É, mas essa é a ideia original. É. bonito. Show. E olha aqui, agora vamos tirar o, o supra dinamômetro e agora a gente vai ver. As novas rodas, vou aproveitar que deu bem certinho, chegou os pneus. Roda nova, ó, pneu 305, 35, 18. 
E a roda é uma 18 por 10,5, 42 offset. Uhum. Original. Reis, é uma Volk balanceada. E com os Mickey Thompson aqui, nervosão, ó. Cara, ficou legal. O pneuzão é grande, eu não gosto de pneu muito baixo. Vamos ver como é que vai ficar nesse carro agora. I hope it fits. Ah, f... Olha só isso aqui, ó. Carro japonês, a furação das placas é diferente, ó. E ele tem que ter esse buraco, porque ó, a placa tem que ser presa no chassi e não no para-choque, tá? É um princípio, a placa tem que passar pelo furo do para-choque para o cara poder tirar o para-choque sem perder o lacre lá no Japão. Então, por isso que esses carros, carros japoneses têm esse para-choque cortado aqui na traseira. Eu fui descobrir isso aí faz poucos dias. Só que a furação não dá certo. Aí eu acabei voltando provisório que ficou bastante tempo, que é uma um tie-up aqui com a placa torta e um outro parafuso no outro lado. Yeah, it looks good. I like that. Yeah. Can I even wheels in my life? I like them, right? Oh, yeah. It's so classic at the same time. Yeah. Huh? Yeah, I think it'll fit. Pronto, roda nos novos no lugar. Acho que coube, ó. A gente pegou a amassou, dobrou para a lama aqui também, ó. Então vamos ver agora se ele, se ele não vai pegar andando, mas muito legal essa roda, eu gostei. Eu gosto do pneuzão assim, esse pneu atrás ficou legal, o pneu na frente ficou numa medida adequada. Ângulozão, pneuzão aqui, ó. Aí, e, e, e o alinhamento com o paralama ficou bom aqui, ó. Realmente bem... Bem certinho. Tá, vamos botar o filtro porque a sonda não tá. É, sim. Volta o é. regulador de pressão de é. novo. Que é o limite que ele dá, 300 HP na roda. <risos> Tô curioso pra ver como é que esse carro anda com 300 HP na roda. Mas que gacharam da roda? Essa aqui? Ou essa? Alguém preferia essa? <risos> que legal. Encerramos aí mais um episódio. Viram então bastante coisa hoje. Viram Supra no dinamômetro, 336 a ca a cavalos no limite do que tem de alimentação, bico, turbina praticamente. Viram aí o Carl Brunet com o Cacá da Rude acelerando no dinamômetro. O que mais vocês viram? Viram a limpeza dos carros, viram um monte de coisa hoje que foi bem bacana aí. Eu achei que fazia tempo que eu tava querendo passar esse carro no dinamômetro e não tinha uma, uma brecha para fazer isso. Então. Agora, só que ainda tá, tá fraco, né? Agora até aquela, aquela tirada que eu dei no Arcondo outra vez, né, Arcondo? Que eu falei que o, que, o Suba, que, o, que o Lexus tava fraco. Agora eu acho que eu vou falar do Supra, né? Vamos vou, vou ver daqui a pouco, peraí, só vamos é. aguardar isso. Vai, não, vamos ver. O Lex, eu, eu andei no Lex hoje, vocês viram, dar uma voltinha, tá forte o Lex. Não, não dá pra competir com o Supra agora, eu vou precisar mais umas coisinhas. Mas temos, viram o bloco, viram tudo aí, vai ter mais coisa pro Supra, então estamos bem servido. Todos os carros limpinhos, estamos preparando aqui para ir para um evento, Fórmula Drift, esse final de semana, não sei, esse vídeo vai aparecer depois disso aí, então vocês já vão ter visto algumas, alguns resultados da Fórmula Drift, mas agradeço a todos aí, muito obrigado pela, pela audiência, estou curtindo pra caramba fazer, essa, compartilhar esses vídeos, compartilhar essas coisas com vocês aí. Tchau, até a próxima!